अब तक आपने देखा कैसे रामा दोनों में से एक महाराज को स्वर्ण का हार देकर गले में पहने रखने की विनती करता है जिससे दोनों महाराज में अंतर किया जा सके साथ ही अगले दिन होने वाली प्रश्न परीक्षा घोषित करता है ताकि असली महाराज का पता लगाया जा सके दूसरी तरफ सुल्तान शमसुद्दीन खान को विजयनगर में दो दो महाराज के होने की खबर मिलती है और वो इस समस्या का लाभ उठाते हुए विजयनगर पर आक्रमण करने की तैयारी का हुक्म देता है अगले दिन विजयनगर में दोनों महाराज के बीच प्रश्न परीक्षा आरंभ होती है हमारा अगला प्रश्न अभय कौन सबसे प्रशिक्षित हाथी अभय अब आगे विजयनगर की पाठशालाओं की कुल संख्या चार सौ आठ बीस गुरुकुल पंद्रह संगीत महाविद्यालय अठारह रात्रि विद्यालय और तेरह चित्रकला प्रशिक्षण संस्थान सेना में 1500 हाथी हैं और 4000 घोड़े हैं 2200 हजार दो सौ ऊट बीस हजार योद्धा पच्चीस हजार लड़ाके और 23000 हजार सैनिक शत्रु राष्ट्र में हमारे चार अयार हैं जिनकी पहचान के विषय में हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है शंकर नम बिलाल रंकोट सुभाषम यही नाम है ना उन अयारों के विजयनगर राज्य की गुप्त सुरंगों की संख्या है इक्कीस और पारूदी सुरंगों की संख्या है बारह जिनमें तैनात पुरुष सैनिकों की संख्या है बासठ और महिला सैनिकों की संख्या थी चालीस हजार नौ सौ इक्यावन जिनमें से छह महिलाएं अवकाश पर है दो गर्भवती दो का स्वास्थ्य ठीक नहीं है एक के पिता का देहांत हुआ है और एक महिला के घर पे विवाह समारोह है तो कुल मिलाकर महिला सैनिकों की संख्या हो गई है चालीस हजार नौ महाराज यदि यहाँ सबकी अनुमति हो तो क्या मैं आप दोनों से एक ऐसा प्रश्न पूछ सकता हूँ जिसका उत्तर केवल हमारे वास्तविक महाराज को ही ज्ञात है अवश्य पूछिए इसमें अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है निसंकोच पूछिए महाराज तो अब महाराज महाराज तो सहयोग कर ही रहे हैं ना पूछिए पूछिए जिस दिन मुझे महाराज के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मेरे भगवान स्वरूप महाराज मेरे उन्मुख खड़े थे उस दिन मैंने महाराज से कुछ कहा था क्या आप मुझे स्मरण कराएंगे कि मैंने आपसे क्या कहा था बोलिए महाराज उत्तर दीजिए इसका उत्तर तो आप में से वास्तविक महाराज को अवश्य ज्ञात होना चाहिए पंडित रामकृष्ण हमें भली भांति याद है जब हमारी आपसे पहली बार भेंट हुई थी परंतु आपने क्या कहा था वो अभी हमें स्मरण नहीं है पंडित रामकृष्ण हमें भली भांति याद है जब हमारी आपसे पहली बार भेंट हुई थी आप राज दरबार में आए थे अपनी धर्म पत्नी के साथ आपने कृष्ण लीला रचाई थी अद्भुत लग रहे थे आप दोनों और आपने हमसे प्रथम बार क्या कहा था ये तो हमें भी याद नहीं है अरे ये क्या रामा पहले दे रहे थे तो दोनों एक साथ एक सांस में उत्तर दे रहे थे और नहीं पता तो दोनों को तेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता यही सोच सोच कर तो मेरी बुद्धि चकरा रही है बंधु ऐसा कैसे हो सकता है दोनों में से एक महाराज को तो उत्तर अवश्य ज्ञात होना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही नकली हैं। शुभ शुभ बोल बंधु शुभ शुभ बोल यहाँ जो हो रहा है इसका एक ही अर्थ है कि इनमें से नकली महाराज को इसका उत्तर ज्ञात नहीं और असली महाराज को इसका उत्तर स्मरण नहीं अब पता नहीं कैसे हो इस असली नकली का निर्णय हो गया सभी का या अभी किसी का कुछ शेष है चलिए अब हम कुछ कहें महाराज हम इस समस्या का समाधान निकाल चुके हैं ना केवल समाधान निकाल चुके हैं अभी तू कुछ ऐसा प्रबंध भी कर चुके हैं कि नकली सम्राट स्वयं सबके सामने कहेगा कि वो नकली सम्राट है सबके समक्ष भरे दरबार में कहेगा तो हमारी आदरणीय महाराज महाराज से 
प्रार्थना है कि हमारे साथ दरबार की ओर पधारें और स्वयं अपनी आंखों से देखें कि आपके राजगुरु आपके राज पुरोहित तथाचार्य कैसे इस पाखंड से पर्दा उठाते हैं और इस षड्यंत्र का अंत करते हैं हमें आप पर गर्व है आचार्य चलिए ये तथाचार्य तो पूरी तैयारी से आया मालूम होता है रामा पहले से ही कोई तैयारी किए बैठा है पर क्या मुझे क्या पता क्या तैयारी करके आए हैं कुछ भी की हो ये समस्या हल होनी चाहिए बस चल चलकर दरबार में चलकर देखते हैं कि क्या तैयारी करके आए हैं हमारे आदरणीय तथाचार्य महोदय जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हमारे समक्ष एक ही चेहरे के दो व्यक्ति उपस्थित हैं जिनमें से एक है हमारे आदरणीय महाराज श्री कृष्ण देव राय और एक है हरिओम नाम का धोखेबाज ठग जो पूर्व नियोजित षड्यंत्र के साथ पूरे विजयनगर साम्राज्य को ठगने आया है पता ये लगाना है कि वो है कौन वो चाहे जो भी हो एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि वो है बड़ा ही शातिर कोई त्रुटि कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी उसने स्वयं को असली श्री कृष्ण देव राय प्रमाणित करने की परंतु वो एक बात भूल गया कि कोई चाहे कितने भी दक्ष बहरूप ले ले किसी भी रूप स्वरूप में हो कोई पहचाने या ना पहचाने परंतु कोई है कोई है जो उसे हर रूप हर बहरूप हर रंग में पहचान सकता और वो है उसके माता पिता उसे जन्म देने वाले उसके अपने जन्मदाता जो स्वयं अभी यहां पे आएंगे और आकर अपने पुत्र को पहचाने क्षमा करें आचार्य परंतु ये आप क्या कह रहे हैं ये कैसे संभव है आप मैं और यहां उपस्थित सभी जानते हैं कि महाराज के माता पिता आप जीवित नहीं है परंतु नकली सम्राट लक्कड़े हरिओम के माता पिता तो जीवित है पंडित रामा कृष्णा हमारे महाराज के हम शकल हरिओम के माता पिता को हमने खोज निकाला है ना केवल खोज निकाला है अभी तू उन्हें यहाँ बुलवा भी लिया है वो अभी यहाँ आएंगे और अपने पुत्र लक्कड़े हरिओम को पहचानेंगे अभी पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा कौन असली है कौन नकली यह है हमारी विलक्षण बुद्धि का एक अंश मात्र उदाहरण हम राजगुरु तथाचार्य आचार्य आचार्य क्षमा करें गुरुवर परंतु आपकी बौद्धिक क्षमता से यहाँ कौन परिचित नहीं यहाँ तो सभी जानते हैं कि आप कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं तो जो बात सब जानते हैं उसे कृपा करके यही छोड़िए और जिस विषय में जानना चाहते हैं उसे आगे बढ़ाइए अच्छी बात ऐसा ही सही तो आए? हमें क्या देख रहे हैं वहां देखिए सामने कौन बैठा है ये, ये आप क्या कर रहे हैं अपने अन्नदाता महाराज से कृष्ण देव राय के पैर छूकर अपने लोक सवार रहे हैं स्वप्न में भी कभी हमने नहीं सोचा था कि महाराज के साक्षात सामने हमको दर्शन होंगे तो आप ये मानते हैं कि यही है हमारे विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देव राय 
कृष्णदेव राय हम हैं आप कृपया वहां जाके खड़े हो जाइए हो क्या रहा है अपने महाराज के पैर छू रहे हैं और क्या हमें आदेश हुआ और हम यहाँ आ गए हमें बाहर पता चला कि अंदर दो दो महाराज उपस्थित हैं। एक असली महाराज है और एक नकली महाराज है अब हम जैसे साधारण लोगों को दोबारा तो महाराज के दर्शनों का सौभाग्य मिलने से रहा तो हम अफसर का लाभ उठा रहे थे और दोनों महाराज के पैर छू रहे थे ताकि हमें असली महाराज का आशीर्वाद मिल सके हाँ ठीक है ठीक है तो आप लोग वो कीजिए ना जो करने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है हम कुछ समझे नहीं अच्छा माता जी कितने पुत्र है आपके जी एक नाम क्या है उसका हरिओम जंगल में लकड़ियाँ काटता है ना लक्कर हारा है जी पहचानते हैं ना उसको अरे हम अपने पुत्र को नहीं पहचानेंगे भला तो हाँ तो कोई पहचानिए ना वो जो सामने दो महाराज बैठे हैं उनमें से एक आपका पुत्र हरिओम होना चाहिए कि नहीं क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए शक्ल मिलती है कि नहीं तुम्हारे पुत्र की हमारे महाराज से कौन कहता है हम कहते हैं आपके कहने से क्या होता है तो फिर किसके कहने से होता है हमारे कहने से होता है माता पिता है हम उसके तो फिर कहिए ना बताइए ना क्या यही की इनमें से आपका पुत्र हरिओम कौन इनमें से कोई भी हमारा पुत्र हरिओम नहीं है आपको किसी प्रकार का कोई गलत अंदेशा हुआ है हमारा पुत्र वहाँ हो ही नहीं सकता हमारा पुत्र तो इस समय हमारे साथ ही आया है अभी बुलाता हरिओम यही है हमारा पुत्र हरिओम खोदा पा निकला चुहा भरे दरबार में बुड्ढे की फेस से किरकिरी हो गई <laughs> कुछ नहीं गुडू जी आपकी प्रशंसा कर रहा था <laughs> आप लोग कृपया यहां से जा सकते हैं आचार्य क्या हम पूछ सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा था बस महामंत्री महोदय एक क्षण रुकी यही है इस चमेली का कारण इसे हमने बोला था हरिओम के माता पिता को लाना न जाने किस हरिओम के माता पिता को उठा के ले आया ये तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे अरे अरे आचार्य आचार्य क्या करें आप छोड़िए इसे क्षमा करें महाराज परंतु ये सत्य है और इसमें आचार्य की कोई त्रुटि नहीं क्योंकि पता तो मैंने भी किया है कि आप दोनों में से जो कोई भी हरिओम है उसके माता पिता का देहांत तो उसके बचपन में ही हो गया था ये मात्र संजोग की बात है कि यहाँ किसी और हरिओम के माता पिता को ले आया गया है यह स्पष्ट है कि आज भी इस बात का निर्णय नहीं हो पाया कि हमारे असली महाराज कौन है जब तक इस समस्या का समाधान सही मार्ग से नहीं मिलता हम महामंत्री तिमारसु महाराज के अधिकार से इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं ये तो उल्टी गंगा बह निकली रामा पहले दो दो महाराज अब दो दो हरिओम गुत्थी में गांठ अब क्या करेगा तू पता नहीं बंधु क्या करूंगा पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसा सोचा जा रहा है वैसा है नहीं 
और जैसा है वैसा सोचा नहीं जा रहा ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है पंडित रामाकृष्ण यदि ये बात विजयनगर की सीमाओं से बाहर चली गई तो ये कदापि हम सभी के लिए उचित नहीं होगा हमें शीघ्र अति शीघ्र कुछ न कुछ करना ही होगा पंडित रामाकृष्ण ये हमारा दायित्व है मैं समझता हूँ मंजीवर वैसे बात कुछ कुछ मेरी समझ में आ भी रही है और यदि मेरा अनुमान सही है तो यही एकमात्र उपाय है जिससे बात बन सकती है और पता चल सकता है कि हमारे असली महाराज है कौन अरे तो आप सोच क्या रहे हैं जल्दी से उपाय बताइए सोच लीजिए मंजीवर इस उपाय का पता तो आपको भी होगा ही परंतु कदाचित आप इस उपाय को उचित ना समझे और इसकी अनुमति ना भी दें क्योंकि यही एक उपाय है जिससे कोई भी विवाहित पुरुष बच नहीं सकता और मेरे विचार से अब वो समय आ गया है कि हमें इस उपाय का प्रयोग कर लेना चाहिए आपका मतलब है कि महारानिया ये कैसे संभव है पंडित रामाकृष्ण जब तक असली और नकली का निर्णय नहीं हो जाता हम उन्हें महारानियों के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं एक अनजान पुरुष एक बहरूपिया यदि महारानियों के समक्ष पहुंचा तो हमारे कुल धर्म की गरिमा का अपमान होगा राष्ट्र धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता मंत्री बन राष्ट्र के हित में लिया गया निर्णय सदैव सही और उचित ही होता है पर यह तो हमें करना ही होगा अपने महाराज के लिए उनकी सुरक्षा के लिए इस राष्ट्र की भलाई के लिए अब निर्णय आप पर है आपको कुल धर्म निभाना है या राष्ट्र धर्म ये क्या पंडित लीला रचा रहे हो हमारे साथ पंडित हम क्या आपको जानते नहीं हमें अच्छे से ज्ञात है कि आपके पास वो उपाय है अब बस भी कीजिए और बताइए ना महारानियों से उन दोनों की भेंट मेरी आचार्य की और आपकी उपस्थिति में ही होगी और वो भी विशेष तैयारी के साथ बड़ी महारानी जी आप तो भली भांति जानती है कि हमने सदैव आपको बुद्धि और सुंदरता का अनुपम संगम माना है जब भी हम पर कोई दुविधा आई है आपने अपने चातुर्य से हमारा मार्गदर्शन किया और हमें उस दुविधा से बचाया आज भी हम ऐसी किसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं आशा करते हैं कि आज भी हमें आपका साथ मिलेगा अवश्य ही मिलेगा यदि सच में आप ही हमारे महाराज हैं तो हम ही आपके महाराज हैं हम ही है विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय महारानी चिन्ना देवी आपको तो कम से कम इस विषय में संदेह नहीं होना चाहिए था संदेह तो स्त्री की प्रवृत्ति है यही प्रवृत्ति तो स्त्री की रक्षा करती है उसे उसके अहित से बचाती है सत्य वचन हम संपूर्णतः सहमत है आपके इस कथन से तो कुछ ऐसा कहिए जो आपको और हमें पता है महाराज कृष्णदेव राय और महारानी चिन्ना देवी को अनगिनत बातें हैं जो केवल आप और हम जानते हैं परंतु इस समय हमें एक विशेष बात स्मरण हो रही है विवाह के पश्चात आपको पहली बार अपने महल में लेकर आए थे तब हमने आपसे कहा था कि आपने हमसे विवाह करके हम पर जो उपकार किया है उसके उपहार स्वरूप हम आपको कुछ देना चाहते हैं हमने आपसे कहा था जो चाहे आप मांग सकती है आपको तो स्मरण होगा कि आपने हमसे क्या मांगा था याद है हमें हमने आपसे नील कमल मोती जड़ित रत्नों का हार मांगा था क्या हुआ महारानी चिन्ना देवी जहां तक हमें स्मरण है आपने हमसे कुछ और मांगा था और वो क्या था आपने हमसे सात जन्मों तक आपका साथ देने का वचन मांगा था हमने अभी आपसे झूठ कहा आपका सही उत्तर जानने के लिए आप सही हैं। हमने आपसे यही मांगा था आपके सात जन्मों का साथ मंत्रीवर महारानी जी हम आपकी बड़ी महारानी चिन्ना देवी अब आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कहती हैं। यही है हमारे सुहाग आपके महाराज विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देव राय
हुजूर का एक बाल बुलंद हो जहां बना जैसा आप चाहते थे हमारी फौज विजयनगर पर हमले के लिए तैयार है बस बादशाह सलामत के हुक्म का इंतजार है एक और लम्हा भी बर्दाश्त के बाहर है बनने खान कूच किया जाए हमला आज ही होगा जो हुक्म बादशाह सलामत For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos